வெல்கம் டு நிசா சமையல் இன்னைக்கு ரொம்ப டேஸ்டான சம்மர் பெஷல் இளநீர் பாயாசம் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம இளநீர் பாயாசம் தான் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் வந்து நல்ல கெட்டியான அரை கிளாஸ் வந்து தேங்காய் பால் கெட்டியாக எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்ரு பசும்பால் எடுத்துருக்கோங்க தேங்காய் தண்ணி ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம தேவையான அளவு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் நம்ம இளநீர் உள்ள தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மிக்சி சாரம் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து தேங்காய் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அழுக்க சொல்லுவாங்க அதை பாதி போட்டு அரைச்சிட்டு நம்ம பாதி லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் இது லாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம இளநீர் பாயாசத்து போடும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த பாதி தேங்காவை இளநீர் ஊற்றி இளநீர் மறைச்சிக்கலாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இளந் இளநீருக்குள்ளே தண்ணியை ஊற்றி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் தேவையில்லை கொஞ்சம் குறை கொண்டு இருந்தால் நமக்கு வந்து பாயாசத்தில் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இருக்கட்டும் எப்படி நம்ம இளநீர் பாயாசம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்டவ்வில் வந்து பாயசத்துக்கு பாத்திரம் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாலை இல்லை ஊற்றிடலாம் தண்ணி தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா கெட்டியாக காய்ச்சணும் நல்லா கெட்டியாக காய்ச்சினா தான் நமக்கு பாய இளநீர் பாயாசம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கெட்டியாக காய்ச்சிக்கலாம் பாலை இப்போ தேவையான அளவு நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் சர்க்கரை இருந்தால் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் இல்லை மில்க் மில்க் இருந்தால் கூட மில்க் மில் ஊற்றிக்கலாம் பால் நமக்கு இப்போ கெட்டியாக காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இளநீரை வந்து ஊற்றிடலாம் நம்ம இளநீர் ஊற்றியாச்சு இளநீர் பாயாசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது வெயில் காலத்துக்கு சம்மர் டைம் ரொம்ப குளிர்ச்சியானது இளநீர் பாயாசம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வந்து இளநீரோட தேங்காயை இல்லை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கொதிக்கட்டும் நமக்கு வந்து இளநீர் பாயாசம் வந்து நல்லா கெட்டியாக இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப தான் செஞ்சு பிடிப்பீங்க நல்லா நம்ம கோச்சிருச்சு இந்த டைத்தில் வந்து நம்ம இளநீக்குள்ள விளக்கையை வந்து நான் பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் ஏன் இப்படி போகிறோம்னா நமக்கு வந்து பாயாசம் குடிக்கும்போது வாயில் நமக்கு வந்து படும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் தேங்காய் பால் ஊற்றணும் முன்படி ஊற்றக்கூடாது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் ஊற்றி ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு இறக்கிடலாம் போதும் நமக்கு வந்து இளநீர் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேங்காய் பால் கெட்டி அடிச்சுக்கணும்னா அதை இப்போ ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு இளநீர் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பவுலில் மாற்றிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு இளநீர் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பவுலில் மாற்றியாச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பிஸ்தா வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பிஸ்தா இருந்தால் பிஸ்தா போட்டுக்கோங்க பாதாம் இருந்தால் பாதாம் போட்டுக்கோங்க நமக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டான சம்மர் பெஷல் இளநீர் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்க வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பல் பாட்டுனா கிளிக